മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് മണി മാത്ത് പണവിനിമയം നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് പൈസ വേണം വേണ്ടേ ഇനി ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു പുതിയ വീട് വയ്ക്കണം നമുക്ക് വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കണം കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ അഡ്മിഷൻസ് കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻസ് വേണം എന്ത് കാര്യങ്ങൾ എടുത്താലും അതിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് വേണം പണം വേണം ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പണം തികയാതെ വരും അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ബാങ്കുകളിൽ പോവും എന്നിട്ട് പണം കടമെടുക്കും ചിലപ്പോൾ വ്യക്തികളുടെ അടുത്തു നിന്ന് നമ്മൾ കടം വാങ്ങും ഇങ്ങനെയെല്ലാം കടം വാങ്ങി നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ആ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് കൂടുതൽ കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചില സമയത്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പൈസ അധികം വരും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലമാണ് പലരും പുറത്തിറങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയാണ് അധികം അനാവശ്യ ചെലവുകളൊന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചില കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പൈസ അധികം വരും നമ്മൾ അധികം മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതെ പണം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ എമൗണ്ട് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് അവർ ഒരു പ്ലസ് സംതിങ് എമൗണ്ട് കൂടുതൽ തരും അങ്ങനെ തരുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബാങ്കുകളുടെ പരസ്യവാചകങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ടു ഇയേഴ്സിലേക്ക് വേണ്ടി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് തിരിച്ച് കിട്ടും ഇത് വൺ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് തിരിച്ച് കിട്ടും ഇതാണ് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മറ്റൊരു ബാങ്കിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക എത്ര ടു ഇയേഴ്സിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ലാക്ക് ഡെ തിരിച്ച് കിട്ടും നമുക്ക് ടു ഇയേഴ്സിലേക്ക് വേണ്ടി രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വണ്ണും ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവും ആയത് ഈ ഡിഫറൻസ് എന്താ വന്നത് ഇത് സാധാരണ പലിശ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇത് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഐ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ആണ് വൺ ലാക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് വഴി ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ തൗസൻഡ് ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻസർ വന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്കും പിന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസും കൂടിയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുക ഈ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ നമുക്ക് സംഭവിക്കുക അതായത് ഐ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഇയറിലേക്ക് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെൻ ലാക്കിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും കണ്ടോ ഇൻറ്റു വൺ ഇയർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരും ഓക്കെ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വൺ ലാക്കിൻ്റെ കൂടെ എന്തായി മാറി വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസായി മാറി കണ്ടോ ഇൻറ്റു വീണ്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ഇയറിലേക്ക് എടുക്കും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു അതായത് വൺ വൺ സീറോ 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 വന്നു ലെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ലെവൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടെൻ തൗസൻ
ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് പൊസിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സന്ദീപ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അവൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസിക് എമൗണ്ട് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ബാങ്കിലാണ് സന്ദീപ് ഇത്രയും എമൗണ്ട് കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റാണ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ എമൗണ്ട് മുതലിൻ്റെ കൂടെ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീണ്ടും എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിരുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ബാങ്കിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ അത് ടു ഇയേഴ്സിലേക്കാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ എൻഡിൽ സന്ദീപ് എമൗണ്ട് മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എമൗണ്ട് എഴുതാം അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഐ ഈക്വൾ ടു പി എൻ ആർ അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എത്രയാണ് ആർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പി ടി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ ഇൻ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ടു തൗസൻഡ് കയ്യിൽ മേടിക്കുന്നില്ല ഈ ടു തൗസൻഡ് ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ടു ഫൈവ് സീറോ സീറോ എന്നുള്ളത് എത്രയായി മാറി ഇതും കൂടി ആഡായി അപ്പോൾ സീറോ 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 സെവൻ ടു ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി ഇതിന് വീണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഇയറിലേക്ക് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടുന്ന് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ഇവിടെ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു വൺ സിക്സ് സീറോ അതായത് ടു തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി ടോട്ടൽ സന്ദീപിന് എത്ര രൂപ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും അതായത് സന്ദീപിന് ടോട്ടൽ ടു ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് സീറോ സിക്സ് വൺ നയൻ ടു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ടു ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ സന്ദീപിന് കയ്യിൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതിനെയും വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ടു ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ സന്ദീപിന് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തോമസ് ടുക്ക് ഔട്ട് എ ലോൺ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രം എ ബാങ്ക് വിച്ച് ചാർജസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് compounded annually after 2 years he paid back 10000 rupees to settle the loan how much should he pay at the end of 3 years endha question il parnirikkune adayathu thomas 15000 rupees loan aayittu eduthu or bank il ninnum 15000 loan eduthu avade 12 percentage aanu interest 2 years kazhinjappo 10000 rupees kondu poi pay cheyidu അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർഡ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ ആ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ
1800 that means uh, 1800 rupees aan first year le avan interest aayittu vannathu appo appolthe principal amount eppo etra irikkum 15000 inde koode namukku endu cheyanam 1800 add cheyanam alle adayathu ivada 6 അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി അവൻ്റെ എമൗണ്ട് അത്രയും എമൗണ്ട് അവൻ ബാങ്കിലേക്ക് ഇനി തിരിച്ചടയ്ക്കണം ഓക്കെ ആ വർഷം അവൻ ഒറ്റ പൈസയും തിരിച്ചടച്ചില്ല വീണ്ടും ഈ എമൗണ്ട് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നത് എന്തുമാണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിലല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ എമൗണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വന്നേക്കണേ നോക്കൂ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ വൺ ഇവിടെ ട്വൽവ് വന്നു ത്രീ വന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ത്രീ ഓക്കെ ടുവിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഇവിടെ സിക്സ് ഇവിടെ വൺ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇവിടെ വൺ ടെൻ ടു ഇവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് വന്നു സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ടോട്ടൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എത്രയായി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ടോട്ടൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടെ എത്രയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സിക്സ് വന്നു വൺ എയ്റ്റ് ഇവിടെ എന്തോ വന്നു എയ്റ്റ് ഇവിടെ വൺ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഈ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് വേണം ബാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അത്രയും എമൗണ്ടിന് അവൻ ഒരു കടക്കാരനായി ബാങ്കിൻ്റെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർഷം അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊണ്ടുപോയി അവൻ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയാണ് ബാങ്കിലേക്ക് അപ്പോൾ തിരിച്ചടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് അവന് കിട്ടിയില്ലേ ബാങ്കിന് കൊണ്ടുപോയി അടച്ചു അപ്പോൾ ബാങ്ക് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് വന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞു വേണ്ട ഇവിടെ എയ്റ്റ് വന്നു വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ പോയിസ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ അവൻ എത്ര കടയുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കടം അപ്പോൾ ഇനി ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഒറ്റ പൈസയും അവൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് അവൻ ബാക്കി എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അവൻ എത്ര എമൗണ്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതായത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഇതായി മാറി ഇൻട്രസ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിനും പേ ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ ട്വൽവ് വന്നു ത്രീ വന്നു ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ വരും സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഇനി ഇത് സിക്സ് വൺ ഇവിടെ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇവിടെ നയൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ നയൻ ഇവിടെ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ വന്നു ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ ടു സീറോസ് ഉണ്ട് ഡെസിമൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിടുക ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അതായത് വൺ പോയിൻ്റ് നയൻ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ ഇനി ഇയർലി വൺ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആണ് അവർ വീണ്ടും ഈ എമൗണ്ടിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അവൻ തേർഡ് ഇയർ ആണ് അവനെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിലേക്ക് ലോൺ മുഴുവൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻ്റ് നയൻ ടു അതായത് നയൻ ടു ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര വന്നു ത്രീ അപ്പോൾ സെവൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് നയൻ അതായത് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു വൺ റുപ്പീസ് അല്ലേ നയൻറ്റി ടു പൈസ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ബാങ്കുകാർ എത്രയാക്കി വാങ്ങും വൺ റുപ്പീസ് ആയി വാങ്ങും അപ്പോ
after 2 years is 200 rupees. If interest is compounded annually, what would be the interest for same amount at the same rate after 2 years? Okay. In the question, you can ask the question. One fixed amount. How much amount is it? So, the amount is the same. The principal amount is the same. It is the same. It is the same. This amount is the simple interest in 2 years. The simple interest is the same. The interest is the same. 200 rupees. How much amount is the same? 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 Anggini ane gil, etra interest yang kita itu, ini adalah nama kosdi. Okay, apabila principal amount itu cek x an, nama kari illa tak kari, nama x itu tu. Apa yang ane ini dengu interest kana i equal to p n r by hundred. Okay, principal an ane, ini amount awir itu anda cender, etra ane two hundred ini tu anda cender. Principal amount kari illa, ada ane x, le p that is equal to a that is equal to x. N itu cek two years ini ane take kana simple interest. So, what is the rate of interest is 5% of the rate of interest. Then, the amount of P, principle, or amount, or X, what is the amount of the rate of the rate? So, the principle of the amount of X, what is the amount of X? This is the amount of the rate of X. 200 into 100 by 2 into 5, 10. So, X is equal to Nah, kita rendah ya. Dah orang nak cuti itu boleh. Two thousand. Apa two thousand itu terperangan? Two hundred rupees. Rendu versi kali ni apa? Simple interest rate itu cuti. Apa ini amount? Compound interest rate itu mula. Alai compound interest rate. Apa two years lekik tal? Nama kita terus beri interest itu nak. Ada ayat first year le interest. Apa orang year le? Nama kita pertiaga interest itu calculate dia. That is the first year, we have deposited in 2000. How much interest is it? 5% is it? 5 by 100. Then we have cut it. Then we have 5 into 2, 10. Then we have 100 rupees. Okay. What do we have to do? This amount is not rupees. This amount is ruby. This ruby is principal amount. Then we have to add. Then 2000 plus 100. Then 2100 rupees. Mottam amount ay. Ini ini amount tu wind tu minyak tu, etra gitu deposited apa dah. Oru wassa taking gude tu. Apa ini wede five percent ay chani interest tu berine. Ida idan katte idu poi. Apa nama kita endu nu twenty one into five. Ada ayda ini wede endu nu one not five. Apa hundred rupees nu pagaram etra gitu two one into five. That means one not five rupees nama kita interest ay itu gitu. Okay. अबे इधर नहीं ना हमारे इधर इंडिया कोड आया थे ना प्रिंसिपल अमाउंट इंडिया कोड है पर टू वन जीरो जीरो प्लस वन नोट फाइव डेट मींस फाइव जीरो टू ये वाला ना हमको इतना बंदू टू थाउजेंड रुपीस डेपोसिटी चाहिए था पॉल टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फाइव रुपीस ना हमको Two simple interest ni, ane gel two thousand two hundred rupees ni, nama kita kita cuci itu ni. Apa ini berita interest ini berita simple interest ni, ane gel two hundred tu anda pol, ini berita simple interest ni, apa two not five orang tu. Dan di lim principle amount tu rate of interest tu, semua same mana. Paksa interest rate of interest tu same mana amount tu same mana. Paksa edukkan ni riyadi kiri beti asam. Ini simple interest ni itu, ini ni entah mana. Compound interest rate itu kita pol, ini berita nama payment itu entah mana kuri. Alah, alah ini nama kita kita ni amount ni anjing, nama kita kuri dulu itu. Nama kita korak ni amount ni anjing, nama kita kuri dulu amount itu korak kedua itu. Two hundred and five rupees. Anak, apa dah berita? Compound interest. Ini berita berita interest two hundred. Okay, clear aja lo. Okay, thank you.